ஓகே நான் ஹியோனுடைய ஹச்எஸ் சிக்ஸ் டென் வந்து இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன் ஸோ அதனால் அதிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறனால பண்ணியிருந்தோம் அமேசான் பாக்ஸ் கிழிச்சோடனே நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னென்னா ஒரு அட்டை பெட்டி கிடைக்கிது இந்த அட்டை பெட்டி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா தான் ஹியோனுடைய ஹச்எஸ் சிக்ஸ் டென்னுடைய பாக்ஸ் இருக்குது சூப்பராக இருக்குது ஒயிட் கலர் எனக்கு பார்த்தோன்னே ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு பிராண்டை சரியான பிராண்டை ஓப்பன் பண்ணோன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது இது வந்து ஒரு சீப்பர் கம்பெனி அப்படிங்கிறது உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து நீங்கள் வாங்கும்போது இந்த சீல் இருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம சீல் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் உள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வா சூப்பராக இருக்குது பாக்ஸே சூப்பராக இருக்குது சரிங்களா இது கூட என்னென்ன தராங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு இது கூட ஃபஸ்ட்டு என்ன தராங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டைலிஸ் அதாவது நான் ஒரு வாரம் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் இதை வந்து டப் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த ஸ்டைலிஸ் வந்து கையில் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது சரிங்களா ரெண்டு கஸ்டம் பட்டன் இருக்குது அதை பற்றி நான் அந்த அப்கமிங்கில் சொல்கிறேன் சரிங்களா வேறு லெவல் சில்லிக்காக இருக்குது பார்க்கவே ப்ரீமியமாக இருக்குது அடுத்து வந்து பென் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளேயே நிப்பு ஒரு ஆறு ஏழு நிப்பு வச்சுக்கிற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சூப்பராக இருக்குது ஒரு நிப்பே ரொம்ப வருஷங்கள் போகும் இது வந்துட்டு ஆறு நிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது சூப்பரான விஷயம் அடுத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா யூஎஸ்பி கேபிள் நார்மல் நம்ம ஃபோனுக்கு சார்ஜ் போடுவோம் தெரியுமா அந்த யூஎஸ்பி கேபிள் தான் நல்லா பெருசாகவே கொடுத்துருக்காங்க மடியில் வச்சு ஒர்க் பண்ணாலுமே சூப்பராக இருக்குது அடுத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கிஃப்ட்டாக வந்து ரெண்டு ஓடிஜி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இந்த டேப்லெட் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபோன்லேயும் கனெக்ட் பண்ணி வரைஞ்சிக்கலாம் சூப்பராக இருக்குது செக் பண்ணி பார்த்தியாச்சு ஓகேவா அடுத்து வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம டேப்லெட் வாவ் சிலிக்காக இருக்குது பார்த்திங்களா செம்ம ப்ரீமியமாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதோடைய கஸ்டம் ஸ்கி இதோடைய ரிங்கிலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்கமிங்கில் பார்ப்போம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வீடியோவில் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட்டு அன்பாக்ஸ் மட்டும் பின்னாடி வந்து மேட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது யூஸ் பண்ணவே என்ன சொல்ல ஒரு ப்ரீமியம் ப்ராடக்ட் கையில் வச்சுருந்தோன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபீலு ஓகே ஃபைன் அடுத்து என்னென்னா சிடி இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு ஹியோனுடைய டிரைவரை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ கிராஃபிக் டேப்லெட்டை பேசிக்காக இருக்கக்கூடியது நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் ஏன்னா இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் கிராஃபிக் டேப்லெட்டுக்கு புதுசு அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் அதை சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்கும் இப்போது நம்ம கர்சரை எப்படி மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் வந்து அப்படியே நம்ம டேப்லெட்டுக்கு வந்து மேப்பிங் ஆகிருக்கும் சரிங்களா இந்த மேப்பிங்கை வந்து நீங்கள் போய் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏரியாவில் போனீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஏரியான்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் நம்ம டிஸ்பிளே அப்படியே இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு பேர் தான் வந்து மேப்பிங் சரிங்களா உங்கள் கிராஃபிக் டேப்லெட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மேப் மேப்பிங் ஆன இடம் வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஓகே குட் சூப்பர் இப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எப்படி நகர்த்தணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணி எல்லாம் நகர்த்த கூடாது ஜஸ்ட் ஹவர் தான் இங்க பாருங்க ஜஸ்ட் ஹவர் பண்ணி நகர்த்தினாலே போதும் இது வந்து மூவ் ஆகும் தெரியுதா உங்களுக்கு நான் கையில் எப்படி தூக்கி வச்சுருக்கேன் அதனால் யூஸ் பண்ணமில்ல ஸோ நான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காண்டி உங்களுக்கு சொன்னேன் சரிங்களா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஹவர் பண்ணாலே போதும் இது வந்து மூவ் ஆகும் சப்போஸ் வந்து நீங்கள் இங்கே லேயர் கிட்டே இருக்கீங்க உங்களுக்கு திடீர்னு வந்து இந்த ஃபைல் கிட்டே போகணும்னா சும்மா ஜஸ்ட் இங்கே இங்கே போனீங்கன்னா அந்த ஃபைல் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்துடலாம் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் அந்த பேனா மாதிரி நம்ம எப்படி நோட் புக் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இது இப்போ நம்ம பாட்டமில் ஏதாவது எழுதிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு மேலே வரணும் என்ன பண்ணுவோம் கையை தூக்கி தான் நம்ம மேலே வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம கிராஃபிக் டேப்லெட்டை யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து வந்து எனக்கு கிட்டே கிளிக்கு லெஃப்ட் கிளிக்குக்கு நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த மூவ் டூல் வேணும் அப்படின்னா அந்த மூவ் டூலை வச்சு ஒரு லைட்டாக ஒரு கிளிக் பண்ணினா இந்த ப்ளூ டூல் வந்து கிளிக்கில் ஒரு ஒரு ப்ரெஸ் மட்டும் பண்ணினா ஒரு டேப் மட்டும் பண்ணினா இந்த இந்த மூவ் டூலுக்கு வந்து மாறிக்கிறோம் சரிங்களா ஃபைன் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டைலிஸை வந்து செட் பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சு சரிங்களா இங்கே வந்து லெஃப்ட் ப ஒரு ரெண்டு கஸ்டமைசபிள் பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க 
ஆக்டிவ்லேயே இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஆக்டிவ்ல இருக்கும் சரிங்களா இப்போ அடுத்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து மவுஸோடைய ரைட் பட்டனை வந்து மேலே கஸ்டமைஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ நான் மேலே இருக்கிற பட்டனை வந்து மவுஸோடைய ரைட் கிளிக் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஆல்ரெடி இங்கே மவுஸ் பட்டன் அப்படின்ட்டு இருக்கு இந்த இங்கே பாருங்களேன் மவுஸ் பட்டன் அப்படிங்கிறது இருக்குது இதில் வந்துட்டு நான் மவுஸோடைய ரைட் பட்டனை வந்து நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரிங்களா உங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் வந்துட்டு எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயுமே இருக்கும் நீங்கள் போய் செக் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அடுத்து வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து நான் லெஃப்ட் ஆல்ட் ப்ளஸ் மவுஸோடைய ரைட் கிளிக் வச்சுருக்கேன் இது ஏன் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் சொல்கிறேன் சரிங்களா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் ஆல்ட்டும் மவுஸோடைய ரைட் கிளிக்கும் சரிங்களா ஓகே ஃபைன் சூப்பர் இது ஏ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது இந்த உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஃபோட்டோஷாப்லேயே காட்டுறேன் ஓகே சூப்பர் இப்போ நீங்க வந்து பிரஷ் டூல் எடுக்கிறீங்க சரிங்களா நீங்க நார்மலா வந்துட்டு பிரஷ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க சைஸ இங்க போயிட்டு மேல போயிட்டு சைஸ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்களா எப்படி அல்லது ஆல்ட்ட கிளிக் பண்ணி இப்ப மவுஸ்ல யூஸ் பண்றேன் ஆல்ட்ட கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி ஒன்னு ரைட் சைடு இழுத்தா ட்ராக் லெஃப்ட் சைடு இழுத்தா ஸ்மால் ஆகும் கீழே இழுத்தா ஹார்ட்னஸ் கம்மியாகும் மேல எழுத்தா சாஃப்ட் ஆகும் ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கீழே உள்ள பட்டனை வந்து நம்ம வந்து லெஃப்ட் ஆல்ட் ப்ளஸ் ரைட் கிளிக்கை வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ நீ உங் நீங்கள் உங்கள் பெண்ணை வந்து ஜஸ்ட் இப்படி ஹவர் பண்ணாலே போதும் இந்த பட்டனை பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா ஹவர் ஆகும் இப்போ நான் பெண்ணில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஜஸ்ட் நான் ரைட்டில் எழுத்தேன்னா எனக்கு வந்து பெருசாகும் லெஃப்டில் எழுத்தேன்னா சிறுசாகும் மேலே எழுத்தேன்னா ஹார்ட்னஸ் கம்மியாகும் கீழே எழுத்தேன்னா ஹார்ட்னஸ் கூடும் ஓகேவா இது வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் டாஜ் அண்ட் மென்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து செம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு டக்கு டக்குன்னு ப்ரெஸ் சைஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதோடைய ஹார்ட்னஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கஸ்டமைசபிள் பட்டன்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது மேலே வந்து மொத்தம் ஆறு பட்டன் இருக்குது கீழே வந்து மொத்தம் ஆறு பட்டன் இருக்குது சென்ட்ரில் ஒரு வீல் இருக்குது அடுத்து சென்ட்ரில் ஒரு பட்டன் இருக்குது சரிங்களா இந்த இதை தான் நம்ம வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செட்டிங்கில் போயிட்டு ஆட் ஆப்னு சொல்லி உங்களுடைய ஃபோட்டோஷாப் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஆட் ஆல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆட் ஆப்ஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் இந்த ஆப்பில் இது இப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நான் என் ஃபோட்டோஷாப்பை வந்து கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா பார்த்தீங்கன்னா நான் வேறு ஆப் போனோன்னே வந்துட்டு அது வேறு ஏதாவது காமிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஃபோட்டோஷாப் கொடுத்துக்கோம் சரிங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு கஸ்டம் கஸ்டமைசபிள் பட்டன் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னா கண்ட்ரோல் ஜெட்டு வச்சுருக்கேன் இது என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ரீடூ பண்ணும் இப்போ ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க அதை வந்து திருப்பி ரெட்டி ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணதை வந்து திருப்பி இப்போ நான் ரீடூ பண்ணிட்டேன் ரீடூ பண்ணதையும் நான் திருப்பி எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குடைய கண்ட்ரோல் கீ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் இசட் இது வந்து விண்டோஸில் மேக்ல வந்து கண்ட்ரோலுக்கு பதிலாக கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு பட்டனையுமே அசைன் பண்ணேன் சரிங்களா இது எப்படி ஃபோட்டோஷாப்ல ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போமா இப்போ வந்து பிரஷ் டூல் எடுத்துக்கிறோம் சைஸு இதில் தான் குறைச்சிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து டி அமுக்கணும்னா டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் எக்ஸ் அமுக்கணும்னா டாகுள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சூப்பர் இப்போ வந்து நான் ஒயிட் இதை வச்சுக்கிறேன் இந்த இதில் தான் நான் வந்துட்டு ப்ரெஷரை வந்து கம்மி பண்ணுறேன் ஓகே ஃபைன் இப்போது சப்போஸ் நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே சூப்பர் ஒரு நிமிஷம் ஒரு லேயர் போட்டாச்சு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே சூப்பர் இப்படியே பெயிண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து கடைசி இந்த பெயிண்ட் பண்ணது எனக்கு வேணாம் அப்படின்னீங்கன்னா இந்த பட்டனை நீங்கள் அமுக்குனீங்கன்னா அது போயிடும் சரிங்களா இப்போ எனக்கு திருப்பி வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பட்டனை அமுக்குறீங்கன்னா அது வந்துடும் இப்போ மொத்தமாக நீங்கள் ஸ்டெப் பேக்வர்ட் இது வந்து ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் சரிங்களா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து சில நேரங்களில் வந்து பயங்கரமாக யூஸ் ஆகும் அதுக்கு வந்து ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஓகே நம்ம அதிகமாக என்ன பண்ணுவோன்னு கேட்டிங்கன்னா டூப்ளிகேட் லேயர் வந்து நம்ம அதிகமாக போட்டுக்கிட்டே
ஓகேவா ஃபைன் இந்த இதை க்ரியேட் பண்ணால் எனக்கு வந்து புதுசு புதுசாக லேயர் ஆட் ஆகிட்டே போகும் நம்ம எத்தனை லேயர் வேணாலும் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து வந்து நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது பக்கத்தில் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பட்டனை வந்து கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா நியூ லேயரை வந்து கிரியேட் ஆகும் சரிங்களா இங்கே வந்து ஷார்ட் கட்ஸ் காட்டுறதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இங்கே ஷார்ட் கட் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஃபைன் கோ இந்த ரெண்டு கஸ்டம் கீயை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஜூம் வீலை பற்றி பார்த்துட்டு வருவோமே இது என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத ஓகேவா இப்போ இந்த ஜூம் வீல் எப்படின்னா இப்போது நம்ம வந்து இப்படி ஜூம் ஒரு விஷயம் இங்கேயே உங்களை நான் கிராஃபிக்காக காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வந்து இங்கே உங்கள் கை வந்து முடிஞ்சிடும் சரிங்களா இப்போது ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ உங்கள் லிப்ஸு கிட்ட நம்ம வந்து போயிட்டோம் சரிங்களா இப்போ வந்து கண்ணு கிட்ட ட்ராக் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கையை இங்கேருந்து எடுத்து கீபோர்டுக்கு போய் ஸ்பேஸ் பார் அமைக்கி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கண்ணு கிட்ட வருவோம் இப்போ நான் ஏன் ஸ்பேஸ் பாரை வந்து இந்த இடத்துல கஸ்டமைஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல வந்து நான் ஸ்பேஸ் பாரை கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் இந்த இடத்த பேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா பேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கேன் சரிங்களா இப்போ அப்படியே ஜூம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹேண்ட் டூல் எடுத்து நான் திருப்பி டக்குன்னு மேலே வந்து பேர்ன் பண்ணுவேன் அப்படியே அப்பே பென் ப்ரெஷர் ஒன்று இருக்குது அதை நான் கடைசியில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா பேர்ன் பண்ணுறேன் அடுத்து வந்து நான் இதை வந்து டாட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே போய்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டாட்ச் இந்த இடத்த வந்து நான் டாட்ச் பண்ணுறேன் ஓகேவா நல்லாவே டாட்ச் பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்து வந்து இந்த இடத்த வந்து பேர்ன் சரிங்க கிளிக் ஆக மாட்டேது இது பேர்ன் ஓகே ஃபைன் ஓகே வந்து ரொம்ப இருக்குது ஸோ அதனால் லைட்டாக ஐடா ஓகேவா இப்போது நான் இதை வந்து ஜூம் அவுட் பண்ணணும்னா சும்மா அந்த ஸ்க்ரோல் வீடில் திரிகிட்டே இருக்க முடியாது ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் நம்பர் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிட் டு ஸ்க்ரீன் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் உள்ள கஸ்டமர் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ அதை லைட்டாக ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ மட்டும் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேவா இப்போ என்னென்னா ஜூம் பண்ணிட்டோம் பக்கத்தில் மேலே உள்ள பட்டன் நமக்கிட்டோம் அடுத்து வந்து இந்த இடத்த வந்து நம்ம டாட்ச் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து இது வந்து ரொம்ப விகரஸாக இருக்குது இல்லை நம்ம லைட்டாக டாட்ச் பண்ணுறோம் இந்த இந்த இடத்தெல்லாம் ஓகேவா இந்த டாட்ச் பண்ணுறோம் இப்போ ப்ரிவியூ பார்க்கணும் ஃபிட் டு ஸ்க்ரீன் தச்சு திருப்பி ஜூம் பண்ணுறோம் ஹேரு ஹேரை வந்து டாட்ச் பண்ண நினைக்கிறோம் ஸோ ஹேர் கிட்ட வரும் டாட்ச் பண்ணுறோம் இந்த இந்த இடத்த டாட்ச் பண்ணுறோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஓகே டாட்ச் மீன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இந்த ஏரியா வந்து நம்ம வந்து டிம் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகே சூப்பர் இப்போ நம்ம வந்து டக்குன்னு ஃபிட் டு ஸ்க்ரீன்னா இந்த படம் நம்ம ஃபிட் டு ஸ்க்ரீன் டச் ஓவா சூப்பரில் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு பட்டன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இதுவும் நான் உங்களுக்கு டாஜன் மண்ணிலே சொல்கிறேன் இது வந்து டாஜன் மண் மட்டும் தான் இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது நம்ம எல்லா வகையான ஓகேக்குமே இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரே இதை சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு கர்வ்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் இருக்குது சரிங்களா நம்ம வந்து தனித்தனியாக தான் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ப்ரெஷ் டூல் எடுத்துக்கிடுவோம் ப்ரெஷ் டூலுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து பி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா உங்களுக்கு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி இதை நான் வந்து பிரைட்னு வச்சுக்கிறேன் பிரைட்னு வச்சுக்கிறேன் தென் இதை வந்து டார்க்னு வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா இந்த இந்த கர்வ்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லேயர் வந்து உங்களை வந்து பிரைட்டன் பண்ணும் ரெண்டாவது லேயர் வந்து டார்க் பண்ணும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம வந்து பிரைட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் பிரைட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க இந்த இடத்த ஓகேவா பண்ணியாச்சு இந்த இடத்த பிரைட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க உங்களுக்கு திடீர்னு வந்துட்டு டாட்ச் பண்ணணும் இப்போ இந்த இந்த இடத்த நான் டாட்ச் பண்ணணும்னா இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேலே வந்துடும் ஆல்ட் ஜேங்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது உங்களுடைய லேயரை மட்டும் நோட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த லேயரை மட்டும் நோட் பண்ணுங்கள் நான் இந்த பட்டனை அமுக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு லேயர் மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா நான் இதை ரைட் சைடில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே வரும் லெஃப்ட் சைடில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே போகும் அவ்வளோதான் இதுக்காண்டி தான் இந்த இதை யூஸ் பண்ணிவிடுங்க டக்குன்னு நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்த நான் திருப்பி பிரைட் பண்ணணும்னா திருப்பி நான் இந்த பட்டனை அமுக்குறேன்னா கீழே வந்துடும் திருப்பி நான் இந்த இடத்த வந்து பிரைட் பண்ணிக்கலாம் திருப்பி மேலே போகணுன்னா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் பேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குல்ல சூப்பர் ஓகே நம்ம அடுத்து இருக்கிற கஸ்டம் கீ
இட்ஸ் பிகேமிங் ஆல் ஸோ அதனால் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்திங்கன்னா டி செலக்ட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போ கடைசியாக ரெண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து சூப்பரானது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்வெட் இன்வெர்ட்னா என்னென்னு தெரியுமா இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் டாஜன் அதுக்கும் அதே தான் டாஜன் மேன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இருங்க நான் உங்களுக்கு லைவாகவே எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் இப்போ வந்து கேர்வ் சஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் இருக்கீங்க இப்போ டாஜ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அது வந்து பிரைட் அனிப் பண்ணுறீங்க சரிங்களா இப்போது இதை நீங்கள் வந்து இன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக இன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா கண்ட்ரோல் ஐ இதை நம்ம ஏன் ஒரு ஒரு தாட்டி கண்ட்ரோல் அமைக்க ஐ அமைக்கிட்டு ஒரு தாட்டி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது காண்டி என்னென்னா நான் கடைசி கீழே ஐ மீன் இந்த பட்டன் இந்த படம் வந்து நான் கண்ட்ரோல் ஐக்கு வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த படம் நான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா திருப்பி ப்ரெஸ் பண்ணினா திருப்பி இன்வெர்ட் ஆகிரும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் பிரைட் அனை பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல வந்து மாதிரி பிரைட் அனை பண்ணிட்டு இந்த ஓவராலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா குட் சூப்பரில் அவ்வளோதான் ரெண்டு தாட்டி பண்ணிங்கன்னா இன்வெர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் இது வந்து இன்வெர்ஷன் வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் வந்து நான் என்னுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ்காண்டி இன் இதை இன்வெர்ட் வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா ஃபைன் இப்போது அடுத்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காண்டி ஒரு மூணு நாலு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் ஏன் சும்மா வியர்டாக பண்ணுறேன் பட் எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க பிரசனா ப்ரோ அது ரொம்ப கேவலம் அப்புறம் சும்மா சும்மா லைட்டாக ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஓகேவா இது வந்து லுக்கிங் வியர்டு ஓகே இது சும்மா உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ்காண்டி தான் பண்ணுறேன் ஓகேவா இன்னொரு சேஞ்சஸ் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்கச்சக்க சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஐ ஆர் ஆடிங் லட்ஸ் ஓகே ஃபைன் குட் இப்போது இது எல்லாமே ஒரே லேயராக கொண்டு வரணும்னா கீழே இருக்கிற எல்லா லேயருமே ஒரே லேயர் ஐ மீன் இங்கே இருக்கிற எல்லா லேயருமே ஒரு சிங்க் எல்லாத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரு லேயர் கொடுக்கணும் அதாவது என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தாட்டி இப்போ அந்த ஃபைலை போய் சேவ் பண்ணிவிட்டு அதை திருப்பி வந்து எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆகும்ல ஒரு லேயராக ஓப்பன் ஆகும்ல அதை வந்து நம்ம ஒரு கண்ட்ரோல் கீயை யூஸ் பண்ணியே நம்ம வந்துட்டு அதை பண்ணிடலாம் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாரி என் பேனல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஷிஃப்ட் அண்ட் இ பாசிபிளா எங்கே நாலு வரல் தேவைப்படும் உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட் கட்டை வந்து அசைன் இது பண்ண உங்களை இது பண்ணணும் அப்படின்னா இதை நான் வந்து கடைசி பட்டனுக்கு வந்து அசைன் பண்ணிட்டேன் ஏன் கடைசினா நம்ம எல்லா ப்ராசஸுமே முடிச்சுட்டு தான் ஒரு லேயரை போட்டு ஏதாவது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவோம் எல்லாத்துக்கும் ஓவராலாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் குளோபல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நான் வந்து இதை வந்து கடைசியில் வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் இந்த பட்டனை அமுக்கும் போது எனக்கு எல்லா லேயருமே ஒரு லேயராக அது போட்டு கொடுத்துரும் ஓகேவா இப்படி தான் என்னுடைய என்னுடைய ஹியோன் சிக்ஸ்டனை வந்து நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன் சரிங்களா ஓகே இப்போ ஆக்சுவலி என்னென்னா பென் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது சரிங்களா இந்த பெனில் எவ்வளோ பென் ப்ரெஷர்னு கேட்டிங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் லெவல் எயிட் தௌசண்ட் சம் வாட் பென் ப்ரெஷர் லெவல்ஸ் வந்து இருக்குது சரிங்களா பட் வந்து நான் நிறையா வெப்சைட்டில் பார்க்கும் போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மித்த யூடியூபர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பென் ப்ரெஷர் வந்து அவ்வளோவா எங்களுக்கு தெரில ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் தெரில ஹையராக போகும்போது தான் அதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா உங்களுக்கு பென் ப்ரெஷர்னாலே என்னென்னு தெரிலனா கண்டிப்பாக அதையும் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போது நான் என் கையில் வந்து மவுஸும் இருக்குது பெ பெண்ணும் இருக்குது சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து மவுஸில் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா இப்போது மவுஸில் வந்து நான் வந்துட்டு ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு சும்மா ஒரு ஸ்ட்ரோக் வரைய போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சும்மா ஒரு ப்ரஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன்று நான் அதை கிளிக் பண்ணணும் இல்லை கிளிக் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன் சரிங்களா இப்போ நான் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கோடு தான் சரிங்களா இது எந்த வகை ஒரு இதையுமே கிடையவே கிடையாது சும்மா அதே அதே தான் நான் எத்தனை தாட்டி பண்ணாலும் அதே தான் ஓகேவா இதில் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது சரிங்களா இப்போ நான் மவுசு தூக்கி உரமாக வச்சுட்டு பெனில் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா அதே தான் எந்த ஒரு சேஞ்சிங்குமே பண்ணல இங்கே இதில் போயிட்டு சாஃப்ட் ரவுண்ட் பென் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் அப்படி சாரி சாஃப்ட் ரவுண்ட் பென் ப்ரெஷர் ஒப்பாசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெஷ் மட்டும் இருக்கும் இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மவுசில் பண்ணும் போதும் அந்த ப்ரெஷ் தான் செலக்ட் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போ நான் வந்து ப்ரெஷ்ஷில் பண்ணும் போது நான் எந்த அளவு என் கையில் நான் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுறேனோ அந்த அளவு அங்கே வந்து ரியாக்ட் அப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட்டாக பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன் ஹார்டாக பெயிண்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இங்கேருந்து வைக்கிறேன் லைட்டாக பெய
ஓகே ஃபைன் இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நீங்கள் வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ட்ராயிங் பண்ணுறீங்க இல்லை வெக்டார் ஆர்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஸ்கின் ரீட்டச் அப் பண்ணுறீங்க இல்லை ஃபோட்டோ ரீட்டச் அப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க சூப்பராக இருக்குது பட் நான் ட்ராயிங்க்கோ வெக்டார் ஆர்ட் பண்ணுறதுக்கோ நான் வாங்கலை நான் எதுக்கு வாங்கினேன்னா ஒன் அண்ட் ஒன்லி ரீட்டச் அப் காண்டி தான் வாங்கினேன் சரிங்களா இது வந்தக்கப்புறம் என்னுடைய ரீட்டச் அப் ஸ்டைலே மாடிடுச்சு சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு நாலஞ்சு நாள் வந்துட்டு இந்த டேப்லெட் யூஸ் பண்ணுவேன் சுத்தமாக வரவே இல்லை ஏன்னா நம்ம மவுஸில் வந்து சிம்பிள் ட்ராக் பண்ணாலே போயிடும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மவுசில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு நான் என்னடா இது நமக்கு செட் ஆகாதா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நினச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு நாலஞ்சு ஃபோட்டோ தான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஆறாவது ஃபோட்டோலேருந்து எனக்கு தானாக வந்து இந்த பென் டேப்லெட்டை தான் தேடுது மவுசை தூக்கி ஓரமாக போட்டுருவேன் சும்மா ஏதாவது இன்டர்நெட்டில் ப்ரௌஸ் பண்ணாலே பென் டேப்லெட் வச்சு தான் ப்ரௌஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்தளவு வந்துட்டு இதுக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டேன் தான் சொல்லுவேன் சரிங்களா அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பேசிக்காக இருந்தீங்கன்னா இந்த ஹியோன் ஹச்சர் சிக்ஸ் டேன் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லாவே தான் இருக்குது எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எதுவுமே வரல சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட்டும் கொடுக்குறாங்க அடிக்கடி அப்டேட்டும் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் எந்த ப்ராப்ளமே வராது சரிங்களா நீங்கள் ரீட்டச் அப் பண்ணுறீங்க ஸ்கின் ரீட்டச் அப் பண்ணுறீங்க டாஜ் அண்ட் மன் பண்ணுறீங்க ஃப்ரீக்வன்சி செப்பரேஷன் பண்ணுறீங்க பிஹெச்சி மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டே போகலாம் நிறையா மெத்தட் இருக்குது சரிங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க இந்த கே கிராஃபிக் டேப்லெட் வந்து யூஸ் ஆகும் தான் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ஃபோட்டோஷாப்புக்கு யூஸ் ஆகும் நம்பி வாங்கலாம் சரிங்களா ஏன்டா நம்பி வாங்கலாம் நம்பி வாங்கலாம் பண்ணுறேங்க இல்லை நிறையா பேர் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க என்னென்னா ரீட்டச் அப்பர் இருக்கீங்க ஸோ வேறு லெவலில் நீங்கள் ரீட்டச் அப்லாம் பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியும் உங்கள் ஒர்க்ஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் மவுஸில் பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதான் உங்களை இதை வாங்குங்கன்னு சொல்லி புஷ் பண்ணுறேன் ஹியோ நாச்சர் சிக்ஸ் டென் தான் வாங்கணும்னு கிடையவே கிடையாது பேக்கப்பில் வாங்கலாம் உங்களுக்கு என்ன கம்பெனி இருக்கோ வாங்கலாம் பட் கொஞ்சம் சீப்பாக மட்டும் வாங்கிறாங்க ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் பில்லோ மட்டும் வாங்கிறாங்க பிகாஸ் அது வந்து சம் சார்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் கொடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் என்னென்னு பார்த்து வாங்கிக்கலாம் மித்தபடி பெஸ்ட்டு ப்ரைஸு கொடுக்குற அமௌண்ட்டுக்கு வந்து ஒர்த்து உங்கள் ஸ்டைலே சேஞ்ச் பண்ணிடும் ஓகேவா ஓகே இது நாள் வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு வந்து நிறையா பேர் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க டேரெக்டாகவும் இன்டேரக்டாகவும் சரிங்களா அவங்களுக்குலாம் மிகவும் நன்றிகள் சரிங்களா என்னை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அடுத்து என்ன சொல்ல உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து நம்ம சேர்ந்தே கற்றுக்கிட்டு நான் கற்றுக்கிறது பூரா அப்படியே சொல்லி கொடுக்குறேன் சேர்ந்தே வளருவோம் சரிங்களா அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப்